अच्छा तो वेलकम टू वेबिनार लाइफ वर्स स्ट्रीम जार्नी टू यूसेशन टू तो अपना जरा देखें यूट्यूबे सरि जरा फेसबुके देखें और जरा जूमे जयन कर सबा के वेलकाम हे अपारा जदि को प्रश्न था डोट हेजिटेट टू रईट इट डाउन अपना जरा जूमे आ देखें जो जूम जे पैनल से चैट बक्स आज एक तो चैट बक्स अपनारा चाहले चैट कर मैं लिखते अपने को प्रश्न और जरा फेसबुके आ तो लाइफ जरा देखें ता हे सर फेसबुक लाइफ कमेंट करते आई ट्राई टू रिप्लै योर क्वेश्चन अच्छा देखो जेटा शुरू करी हम जे आज के व्यापक पढ़ाशुना हो जेहतु पढ़ाशनार बेपार जेहतु पढ़ाशुना कर अभ्यस्त मेडिकल स्टूडेंटरा सो पढ़ाशुना पढ़ाशुना नहीं आज के कथा बढ़ते हैं देखा जा भाव पढ़ाशुना करते हैं यूएस एम एल बैदे वे शुरू कर आगे बोले को हमिका कि खूब भलो स्टूडेंट ना कखना हम बोले अने के बोले हाँ तुम तो यूएस एम एल कर फिलसो जिज्ञेसम राजीव परीक्षार परीक्षारिस्टेम चार परीक्षा जिज्ञेसिंग for visit abong tara medical student and they are not sure yet je apnar tara us family korben ki korben na to tara majhe modhe bole thake acha ami to ekhane beshi din nei ami chole jabo kichu din pore chole jabo tahole ami ekon kon step ta dite pari she kete step to cs ta diye jao bhalo karon step to cs us te dite hobe pachta center ache 
তো যারা এরকম মানে অবলিগেশন যদি না থাকে যেটা বলতে চাচ্ছি আমি তাহলে হচ্ছে আপনি স্টেপ 1টা দিয়ে শুরু করাটাই বেটার ওকে আমি একটা প্রশ্ন পেয়েছি ঠিক আছে আমার মনে হয় যে আপনি আপনার কন্টিনিউ করাটা সম্ভব এবং ইট উইল নট বি এ প্রবলেম যেহেতু একজন প্রশ্ন করেছেন একটা প্রবলেম নিয়ে না পার্সোনাল প্রবলেম আমি বলছি না প্রশ্নটা সবাইকে যে হচ্ছে আপনার আপনি কি বলছি ফজলুর রাব্বি ডক্টর ফজলুর রাব্বি আপনি আই এম নট শিওর হোয়াট ইজ ইয়ার নেম ডক্টর রাব্বি আচ্ছা আই গেস আচ্ছা ঠিক আছে তো আপনি যেটা বলবো যে হচ্ছে Uh, you can continue. I think it, it will not be a problem. Step 1. Step 1. প্রথমে স্টেপ ওয়ানটা নিয়ে ডিসকাস করি এবং স্টেপ ওয়ানটাই হচ্ছে আসলে হিউজ প্রথম যে এক্সাম যেটা সবচেয়ে বলা হয় সবচেয়ে কঠিন এক্সাম এবং যেটা হচ্ছে আপনার সবচেয়ে ভ্যালিউ ক্যারি করে সে অনেক সময় আমাকে অনেকে জিজ্ঞেস করে আচ্ছা আমি তো ম্যাচে গেলাম কিন্তু আমার হচ্ছে স্কোর ভালো না বা হচ্ছে আমার গ্র্যাজুয়েশন ইয়ার বেশি ঠিক আছে কোনটা বেশি এফেক্টিভ মানে কোনটা বেশি এফেক্ট করবে সরি এফেক্টিভ না কোনটা বেশি আমাকে এফেক্ট করবে আপনার যদি স্কোর খারাপ থাকে এটা আপনাকে বেশি এফেক্ট করবে গ্র্যাজুয়েশন ইয়ার মেবি টেন প্লাস ফিফটিন প্লাস ডাজেন ম্যাটার কিন্তু আপনার স্কোর যদি ভালো থাকে আপনার সব সময় একটা চান্স থাকবে ইউ ক্যান ম্যাচ তো যারা অনেক সময় বলে যে হচ্ছে আমার গ্র্যাজুয়েশন ইয়ার অনেক বেশি হয়ে গেছে আমি ইউ এসএম দিতে পারবো না এরকম কিছু তাদেরকে বলছি আপনারা স্কোরটা যদি ভালো করতে পারেন স্টেপ ওয়ান স্কোর মেইনলি বেসিক্যালি স্টেপ ওয়ান স্কোর যদি আপনার ভালো থাকে আই থিঙ্ক ইউ শুড ক্যারি অন ভালো বলতে কি বুঝায় ভালো হচ্ছে পাস হচ্ছে আসলে একশো চুরানব্বই তে কিন্তু আসলে একশো চুরানব্বই পে মানে হচ্ছে ম্যাচে যাওয়াটা একটু টাফ হয়ে যাবে কারণ হচ্ছে সবারই স্কোর থাকে একটা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের উপরে লাইক টু থার্টি বা এরকম স্কোর থাকে আপনি যদি টু থার্টি ক্রস করতে পারেন দ্যাট উড বি বেস্ট যদি আপনি টু টোয়েন্টির উপরেও যেতে পারেন আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ অলসো এ গুড মডারেট নাম্বার to try for the match there are like specialty as like uh, psychiatry pediatrics she can help me on a com money to learn about the com number new up to match with the department but just 194 pass mark or 194 to 220 a range term with the jp for example download check to how to channel out the party so to be in safe side i think it was a score to show me just a moment you know বেশি থাকে যত বেশি সম্ভব এখন একটা টু থার্টি মানে যে টু থার্টি পেতে হবে তাহলে আপনি যে টু ফিফটি পান দ্যাটস গুড টু সিক্সটি পান দ্যাটস গুড মানে যত বেশি আপনি পেতে পারেন আচ্ছা ডক্টর ফাহিম আতুল আপনি হাত তুলছেন কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনি টাইপ করতে পারেন ডোন্ট পারে যে কোনো সময় এনি টাইম ইউ হ্যাভ এ কোয়েশ্চেন আপনি জাস্ট টাইপ ইন করুন কোনো সমস্যা নেই আমার সময় আছে আমি সবার প্রশ্ন করব এক উত্তর দেবো কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে আচ্ছা আমার স্কোর কত ছিল আচ্ছা আমার স্কোর কত ছিল এটা আসলে আমি পাবলিকলি কখনোই কোথাও বলি না তো আপনি আপনি আপনাকে ইনবক্স করে দিব পরে আমার স্কোর কত ছিল ঠিক আছে আর স্কোরটা আসলে মানে কেউ প্রেফার করে বলতে কেউ প্রেফার করে না বলতে ইটস পার্সোনাল সো আই ডোন্ট প্রেফার টু সে ইট ইন পাবলিক সো আমি বলছি না আমার স্কোর কত ছিল আমার ম্যাচ হলে আমি বলবো যে আমি ম্যাচ হয়েছি নাকি হয়নি তখন আমি বলবো না আমার কত ছিল সরি নট টু অ্যান্সার ইউ আচ্ছা এখন যেটা হচ্ছে স্টেপ ওয়ান কিভাবে পড়বো যে স্টেপ ওয়ান কিভাবে পড়বো সেটা হচ্ছে প্রথমেই যেটা বলেছি আপনার এটা হচ্ছে সবচাইতে ফার্স্ট এক্সাম এবং সবচেয়ে হিউজ এক্সাম এবং হচ্ছে যেটা আপনাকে সবচেয়ে বেশি ভ্যালু ক্যারি করে সবচেয়ে বেশি ভ্যালু ক্যারি করে ফর ম্যাচ তাহলে এটার জন্যই আপনাকে সবচেয়ে বেশি পরিশ্রম করতে হবে আমার 
আমি কিছু মনে করব না আপনি প্রশ্ন যেটা সেটা লিখে ফেলতে পারেন হাত তুলে আসলে লাভ নেই এটা বললা যে মানে ক্লাসের মধ্যে বললাম এই তুমি হাত তুলেছো বলো কি প্রশ্ন এরকম না ইউ ক্যান টাইপ ইউর কোয়েশ্চেন সরি আর কোনো ভাবে আর বলতে পারছি না আচ্ছা তো এখন স্টেপ 1 হচ্ছে কিভাবে পড়বেন তো আসলে রিসোর্স হচ্ছে তিনটা রিসোর্স হচ্ছে তিনটা একটা হচ্ছে ফার্স্ট এইড ফার্স্ট স্টেপ 1 একটা বই मेन रिसोर्स फर स्टेप এই তিনটা জিনিস আপনি যদি তিনবার পড়ে ফেলতে পারেন ইউ আর অল সেট ফর স্টেপ 1 ঠিক আছে কিন্তু এই তিনটা পড়তে গেলে দেখা যায় কি আমাদের যেহেতু দেশের পড়ার সিস্টেম ইজ নট লাইক আমাদের যেহেতু দেশে আমরা যেভাবে পড়াশোনা করে থাকি আমাদের সিস্টেমটা সম্পূর্ণ ভিন্ন তাই না যে আমরা হচ্ছে আমাদের প্রফে যেভাবে পরীক্ষা নেওয়া হয় যে রিটেন এক্সাম বা ভাইভা এক্সাম not like that apni ki ekhane mcq solve korte haben ebong you need to have a very clear conception apni conception ta khub bhalo thakte hobe to to shei khetre dekha jay ki ektu problem hoye jay jodi apni shorshori first aid boi ta niye pora shuru koren tahole dekhben je ekhane ashole ki lekha bujhte parchen na ba usmli world niye jodi apni shorshori pora shuru koren jodi apnar bhalo porashona na thake ar ki jeta amar kichu hoychilo jemon amar porashona chilo na khub bhalo ami final profe fail kora chotro जीवर जेब these are copyrighted material ami jodi ekhon boli apni hoyto seta kono somoshya hoteo pare acha thik ache to ekhon kichu video apnake dekhte hobe for your basics ebong er pore hocche apni jokhon first aid ebong usmli world korben tokhon dekha jabe je apni kichu ta ayatte ante parchen ekhon kotha holo je first aid oneke oke bole thake first aid ta ki first aid ekta boi ami show kori je फार्सिचा पढ़ा शुरू कर प्रथमेड 
দুই তিন লাইনের মধ্যে ওরা হয়তো অনেক কিছু লিখে ফেলেছে যেটা আপনি পড়লে বুঝবেন না তখন যেটা করতে হবে যে ফার্স্ট এইডটাকে এনরিচ করতে হবে উইথ ইউ ওয়ার্ল্ড অর ইউ ওয়ার্ল্ড কোয়েশ্চেন ব্যাংক ইউ ওয়ার্ল্ড কোয়েশ্চেন ব্যাংক দিয়ে আপনাকে ফার্স্ট এইডটাকে মানে ইউ ওয়ার্ল্ড কোয়েশ্চেন ব্যাংকে আপনার প্রচুর ইনফরমেশন আছে সেই ইনফরমেশনগুলো আপনাকে ফার্স্ট এইডে দিতে হবে এবং ফার্স্ট এইডে আপনি যখন সেটাকে এনরিচ করবেন সেই ইউ ওয়ার্ল্ড ফার্স্ট এইডটাকে যখন আপনি ইউ ওয়ার্ল্ডের ইনফরমেশনগুলো দিয়ে যখন এনরিচ করবেন তখন আপনি ফার্স্ট এইডটা পড়বেন এবং তখন আসলে আপনি বুঝতে পারবেন যে ফার্স্ট এইডটাতে কি লেখা আছে मेडिकल स्कूल पढ़ी मेडिकलिस्ट्रीडेंट्रीडेंट्रीडेंट्रीडेंट्रीडेंट्रीडेंट कर मन कर রিল্যাক্স করে পড়তে না পারেন আই থিংক দ্যাট উড বি হার্ড লাইক একটা एग्जांपल দিই যেমন আমাদের ডিএনএ তে কি আছে ডিএনএ এর যে কি বলে কনফার্মেশন গুলো আছে হেটেরোক্রোম্যাটিন ইউক্রোম্যাটিন তাই না তো হেটেরোক্রোম্যাটিন ইউক্রোম্যাটিন দেখা যায় যে হেটেরোক্রোম্যাটিন গুলো খুব ক্লাস্টারড থাকে মানে ক্রোমোজোম যেগুলো সেগুলো খুব ক্লাস্টারড থাকে ফার্স্ট স্টেজ ইজ লাইক দ্যাট যে ক্লাস্টারড একটা ইনফরমেশন ইউক্রোম্যাটিন দেখা যায় যে সেটা কি করে যে क्वेश्चन आलोचना गलियन स्क्राइब you can get it offline uh, i'm not saying that kibhabe paben kuch nei paben ar hocche ekta boi ache pathomar boi seta nil nil khate paoa jay to pathoma just for pathology ebong apni jokhon lecture gulo dekhe mane pathomar je video lecture gulo dekhe apni jokhon boi ta porben you will have a better conception uh, concept for that uh, topic over pathology the pathology they have to heavily heavily tested in step 1 uh, apni ke एक 
বলতে চাচ্ছি আবার একটু রিক্যাপ করি যারা পরে জয়েন করেছেন তাদের জন্য যে স্টেপ 1 কিভাবে করবেন তিনটা রিসোর্স আছে একটা হচ্ছে ফার্স্ট এইড একটা হচ্ছে ইউ ওয়ার্ল্ড কোশ্চেন ব্যাংক এবং একটা হচ্ছে পারফর্মা পেথোলজি এই তিনটা রিসোর্স যদি আপনি যত বেশি আপনি পড়তে পারেন বাট আমি সাজেস্ট করি যদি তিনবার পড়তে পারেন ইউ উইল অল সেট যে তিনবার আপনি যদি এই তিনটা জিনিস ভালোভাবে পড়ে ফেলতে পারেন ইউ हैव আপনি রিটেইন করতে পারেন ইনফরমেশন গুলো তখন হচ্ছে ইউ আর অল সেট ফর স্টেপ 1 उटर uh by the way before going there uh you can subscribe to my youtube channel amar jeta personal youtube channel uh, ami nilaya theke permission niye niyechi je ami amar youtube channel er kotha bolbo ekhane karon onek shomoy ki ami jokhon boli je amar youtube channel e subscribe koro oneke mone kore youtube channel subscribe korbe tahole to nischoy kono business ache nothing like that orokom kichu na youtube e business korar that not that easy to amar jeta personal youtube channel shekhane you usmli related uh, prochur video ache i think you can subscribe to that channel uh, i am typing down the name um in amar at uh, zoom webinar e diye diyechi ar je facebook er live e je comment box shekhane o diye dei link ta shekhane ashole ami majhe moddhe क्वेश्चन बैंक परीक्षा दीबें इनफरमेशन दिए लग इन कर on that moment on that very moment that computer will put down 280 question for step 1 or 320 question for step 2 ebong apnar samne seta present korbe ebong proti ta proshnor mark different ebong seta difference ta hoy ki bhabe je statistics hone jay like ekta proshno hoyto 80% manush parbo thik ache tokhon sei question ta dekha jabe ektu beshi mark carry korbe je eta 80% manush parse mane it's a easy question eta jodi keu bhul kore इम्पोर्टेंट कत नम्बर 
गुड प्रश्न ग परीक्षा दीते हेल्प कर मानेटलीसर मैं Uh, I would suggest to buy it online. कारण होते हैं तेरा update करे एवं होते हैं online एक कुल्ले आप तो जितने शुभिदा होते हैं online माने होते हैं purchase कोई करा जितने शुभिदा होते हैं जितने होते हैं अपनी time टाइम तो देखते पार बन जाए कि भावे timing टा होते हैं माने real exam में तो आश्चर्य time टा एक important fact कि अपने timing टा ठीक मोतो आते हैं ना कि जितने अपनी निजे के जाचा ही करते पार बन प्रश्न proper notes nite hobe apnar first aid boi te ebong apnar first aid boi ta ke mota banate hobe mone hocche first aid boi ta ke enrich korte hobe je information diye from your world je the first aid ami prothome bolechi je first aid boi ta khub congested shei congestion gulo ke release korte hobe to ekhon ei 2500 questions apni kibhabe korben ba your world ta dekhte ki rokom प्रश्न ग चल्लिश्न 
সিলেক্ট করতে পারবেন লাইক আপনি ধরেন আমি বললাম আপনি বলতেন যে আচ্ছা আমি আজকে বায়োকেমিস্ট্রি করব তখন আপনি করবেন কি বায়োকেমিস্ট্রি ট্যাবটা সিলেক্ট করবেন তারপর হচ্ছে আপনি বায়োকেমিস্ট্রি যত প্রশ্ন আছে ধরেন বায়োকেমিস্ট্রি रिलेटेड টু কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম বায়োকেমিস্ট্রি रिलेटेड টু এথিক্স এই জিনিসগুলো আপনি সবগুলো সাব স্পেশালিটি সিলেক্ট করে 40টা প্রশ্ন নিয়ে বসবেন ওই 40টা প্রশ্ন আপনার চোখের সামনে চলে আসবে এবং ওয়ান বাই ওয়ান আপনি প্রশ্ন অ্যানসার দিবেন প্রশ্ন অ্যানসার দেওয়ার পর যেটা হয় বিভিন্ন মোড আছে লাইক টাইমড মোড আছে টাইমড টিউটর মোড আছে টাইমড মোড মানে হচ্ছে আপনি রিয়েল एग्जामের মত লাইক রিয়েল एग्जामে কি হয় আপনাকে একসাথে 280টা প্রশ্ন দিয়ে দিবে আপনি ওয়ান বাই ওয়ান অ্যানসার করবেন স্টেপ ওয়ান এ ব্রেক থাকে লাইক স্টেপ ওয়ান এ 7টা ব্লক 7টা ব্লক প্রতি ব্লকে 40টা করে প্রশ্ন এবং টোটাল ওয়ান আওয়ার ব্রেক থাকে এবং ব্রেক টাইম আপ টু ইউ কিভাবে আপনি ইউটিলাইজ করবেন প্রতি ব্লকের পরে আপনি চাইলে 5 মিনিট করে ব্রেক নিতে পারেন অথবা দুইটা ব্লক পরে একসাথে 10 15 মিনিট করে ব্রেক নিতে পারেন এটা হচ্ছে আপনার উপর ডিপেন্ড করবে যে আপনি কিভাবে ব্রেক টাইমটা ইউটিলাইজ করবেন তো এই যে 280 প্রশ্ন আপনি ওয়ান বাই ওয়ান করে যাচ্ছেন এটা হচ্ছে রিয়েল एग्जामের মত যে মানে আপনি জানেন না যে অ্যানসারটা কি অথবা ইউ ওয়ার্ল্ডে আরো একটা অপশন আছে যেটাকে বলা হচ্ছে টাইমড টিউটর মোড বা টিউটর মোড সেখানে হবে কি আপনি যখন একটা প্রশ্ন অ্যানসার করবেন সাথে সাথে ওরা হচ্ছে এক্সপ্লেনেশন গুলো দেখাবে ওই এক্সপ্রেশন গুলো আপনাকে পড়তে হবে যেমন অনেক সময় হয় কি যে আমি অনেকের সাথে কথা বলেছি যে তারা ইউ ওয়ার্ল্ড যখন পড়ে এক্সপ্লেনেশন গুলো ঠিকমতো পড়ে না লাইক একটা প্রশ্ন আসলো প্রশ্নটা পড়লো অ্যানসার দিল যেইটা কারেক্ট অ্যানসার জাস্ট সেটাই পড়ে কিন্তু যেটা রং অ্যানসার সেটা পড়ে না এটা কিন্তু আসলে খুব ভুল ধারণা যে মানে আমি যেটা কারেক্ট অ্যান্সার সেটার এক্সপ্লেনেশনটা একটু বড় করে দেওয়া থাকে সেটাই পড়ে ফেললাম ওকে দ্যাস গুড আসলে তা না আপনাকে যেটা করতে হবে যে পুরো এক্সপ্লেনেশনটা পড়তে হবে উইথ কারেক্ট অ্যান্ড ওয়াই দ্য আদার্স আর ইনকারেক্ট এটা কথা বলেছি না যে মানে প্রতিটা প্রশ্নের যে অপশনগুলো অপশনগুলো হচ্ছে কি অলমোস্ট সিমিলার মানে দেখতে একই রকম তাহলে একটা প্রশ্নের অ্যান্সার ওয়ান সিঙ্গেল বেস দ্যাটস রাইট কিন্তু অন্যগুলো কেন নয় সেগুলো যখন আপনি পড়বেন তখন হচ্ছে আপনার এই কনসেপ্টটা আরো ক্লিয়ার হবে যে এটা অ্যান্সার ওকে ফাইন কিন্তু অন্যগুলো কেন আনসার না সেটা যখন আপনি পড়বেন বুঝবেন তখনই দেখবেন আপনার বেসিকটা আসলে ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে এবং আমি মনে করি যে স্টেপ ওয়ানের জন্য বেস্ট এবং যদি ওয়ান অফ দ্য রিসোর্স আপনি জিজ্ঞেস করেন যে আমি শুধু একটা রিসোর্স করতে চাই আমি কি পড়বো সেটা হচ্ছে ইউ ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ল্ডের প্রশ্নগুলো সলভ করে আপনি যদি এক্সপ্লেনেশনগুলো রিটেইন করতে পারেন ইউ আর অল সেট ফর স্টেপ ওয়ান ঠিক আছে এবং ইউ ওয়ার্ল্ড ফার্স্ট এইড প্যাথোমা এই তিনটা যদি আপনি একসাথে পড়েন আপনার আর কিছুই লাগবে না ইউ ক্যান স্কোর এনি নাম্বার ইট ক্যান বি টু ফিফটি ইট ক্যান বি টু থার্টি প্লাস এনিথিং এনি নাম্বার ইউ ক্যান স্কোর উইথ জাস্ট দিস থ্রি রিসোর্সেস ট্রাস্ট মি ঠিক আছে আচ্ছা এখন আপনি যদি ঠিক আছে self assessment bole you were self assessment you were self assessment 1 and 2 ar nbme te hocche kichu offline nbme ache like very old nbmes those are offline ebong je gulo hocche online currently ekhane somote ekhon 5 ta nbme ache i think nbme 13 15 16 17 18 19 6 ta 6 ta nbme ache 
তো আপনি ওই এনবিএম এর গ্রুপ দিয়ে আপনাকে নিজেকে অ্যাসেস করতে পারবেন যে আপনি কোন জায়গায় আছেন আর ইউ রেডি ফর एग्जाम ঠিক আছে আপনি एग्जाम এর জন্য রেডি নাকি তা এই একটা প্রশ্ন পেয়েছি যে কখন আপনি ইউএসএম এর प्रिपरेशन নেবেন থার্ড ইয়ার অর আফটার এমবিবিএস ইফ এনি গ্যাপ ডিউ ইন এমবিবিএস এনি প্রবলেম প্লিজ আচ্ছা এই কোশ্চেন প্রশ্নগুলো আসলে আমি গত সেশনে ডিসকাস করে ফেলেছি আচ্ছা যেহেতু প্রশ্ন করেছেন তারপরে বলি যে হচ্ছে আপনি যে থার্ড ইয়ার বা থার্ড ইয়ার না আসলে এখন তো ফোর তিনটা প্রফ রাইট তো আপনি থার্ড প্রফের পর আপনি স্টেপ 1 দিতে পারবেন তো এখন प्रिपरेशन আসলে আপনি ফার্স্ট ইয়ার থেকে শুরু করতে পারবেন like if you want you can start it from the first year you apni video gulo dekhe fellen tarpor hocche first aid tech in fellen by you world kora shuru kore dilen it will depend on you porikha dite hobe hocche apni third prof er pore karon third prof er je subject up to third prof mane ekhon current curriculum e third prof e mane hocche anatomy physiology by chemistry tarpor hocche community medicine and not really community medicine by statistics part ta lage epidemiology and by statistics তারপর হচ্ছে আপনার পিথোলজি ফার্মা মাইক্রোবায়োলজি সাইকিয়াট্রি লাগে অবশ্য সাইকিয়াট্রি যদিও পড়ানো হয় কিছু কিছু এই টপিক গুলো আপনার স্টেপ ওয়ানে আপনাকে টেস্ট করা হবে তো এটা আপনি ফার্স্ট ইয়ার থেকে পড়ে ফেলতে পারেন অল্প অল্প করে এবং আপনি থার্ড প্রফের পরে পরীক্ষা দিয়ে দিতে পারেন এবং এম বিবিএস এর পরে যে গ্যাপের কথা বলছেন হ্যাঁ গ্যাপটা হচ্ছে মানে হচ্ছে যত কম থাকা যায় তত ভালো তবে গ্যাপ যদি খুব হিউজ হয়ে যায় লাইক 10 plus years or 15 plus years it ekto tough hoye jabe to be still i know many jara hocche eto huge gap niyo match kore gechen to oi je bolechhilam shurute je score ta hocche apnar main je apni step 1 e koto peyechen that will carry the most significance thik ache to apnar jodi gap beshi o thake apnar score jodi bhalo hoy will be all fine apnar kono problem nei thik ache all right তো এখন এই যে এনবিএমই বা ইউ ওয়ার্ল্ড সেলফ অ্যাসেসমেন্ট যখন আপনি দিবেন তখন আপনি আপনি নিজেকে অ্যাসেস করতে পারবেন যে আচ্ছা এই ধরনের একটা মার্ক আমি স্টেপ ওয়ানে পেতে পারি তো এটা যদি আপনার টার্গেট স্কোর হয় লাইক ইউ ওয়ান্ট টু গেট টু ফর্টি তো আপনি দেখলেন যে আপনি এনবিএমই তে ইজ এ গুড নাম্বার লাইক আমার একজন স্টুডেন্ট উনি হচ্ছে আমার সিনিয়র বসে তো উনি হচ্ছে স্টেপ ওয়ানে টু ফর্টি ওয়ান স্কোর করেছেন আচ্ছা হি লাইকস টু সে ইট ইন পাবলিক দ্যাটস হোয়াই আই এম টেলিং ইট সো 241 করেছেন উনি স্কোর এবং হচ্ছে হি স্কোরড লাইক 220 ইন এনবিএমই এনবিএমই যে লাস্ট एग्जामটা দিয়েছেন সেটা 220 স্কোর করেছেন এবং সেটা ছিল এনবিএমই 19 অ্যাজ ফার আই রিমেম্বার এনবিএমই 19 আমি যখন স্টেপ ওয়ান দিই তখন এনবিএমই 19 ছিল না তো এনবিএমই 19 টা হয় কি যে একটু আন্ডার প্রেডিক্ট করে for for him it under predicted like uh, 20 marks bishwak bishi pechen tin nbm 19 e to ek to vary kore but bishwak nbm e hocche apnar predictable like uh, nbm 17 18 a nbm gulo khub predictable 19 under predict kore ar ekhon khub recently ami jeta shunechi je u world er je form 2 u world exam er je form 2 seta hocche khub bhalo predict kore for exam thik ache you world self assessment to ta jodi apnar jodi bhalo ekta score ashe like you want to score uh, 240 then you can try it a uh, you are self assessment ta apnar ke ekta bhalo ekta prediction dite parbe je apni ki rokom score korben to jeta bolchi first at first score apnar jodi score dekha jay je 220 niche chole ashteche just postpone the exam dorkar nei exam dewar apni hocche চেষ্টা করবেন যেন হচ্ছে 220 আপ একটা স্কোর আসে এনবিএমই তে এবং ইউ ক্যান স্কোর এ গুড নাম্বার লাইক 230 প্লাস যেন চলে যায় আপনার রিয়েল ডিল এ এবং দ্যাট উড বি হেল্পফুল ফর ইওর রেসিডেন্সি আচ্ছা এখন যেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে স্টেপ 1 নিয়ে ডিসকাশন মোটামুটি সবই বলে ফেলেছি আপনাদের কোনো প্রশ্ন আছে কি স্টেপ 1 নিয়ে জানার মতো যারা জুম এ আছেন বা যারা ফেসবুকে জয়েন করেছেন প্রশ্ন মনে হয় পেয়েছি বইগুলো কেমন হেল্পফুল আচ্ছা ক্যাপলানের বই 
যেমন আমি শুধু বায়োকেমিস্ট্রিটা পড়েছিলাম শুধু বায়োকেমিস্ট্রিটা পড়েছিলাম দে আর হেল্পফুল দে আর হেল্পফুল তবে ডিপেন্ডস অন ইউ যেমন আমি যখন ফিজিওলজি পড়া শুরু করেছি ক্যাপলানের ভালো লাগেনি আমার বুঝি না তখন আমি ফিজিওলজির জন্য হচ্ছে আরেকটা বই আনলাম সেটা হচ্ছে বিআরএস ফিজিওলজি বাট সেটাও আমি ভালো করে পড়িনি আমি তারপরে হচ্ছে ওই যে বিভিন্ন ভিডিও দেখতাম যেমন ক্যাপলানের যেমন আমি যে আমি বলেছিলাম না বলেছেন আমার কাছে একটা ভিডিও লিস্ট আছে আপনারা যারা জুমে জয়েন করেছেন তারা সরাসরি ইমেইলটা চেক করবেন আপনার ইমেইলে পেয়ে যাবেন আপনার ভিডিও লিস্টটা আর যারা ফেসবুকে জয়েন করছেন তারা হচ্ছে একটু আই থিঙ্ক নীলয় ক্যান অ্যারেঞ্জ সামথিং যে হয়তো একটা ফর্ম দিতে পারেন বা কিছু নীলয়ের কাছে সম্ভবত একটা ফর্ম আছে তাই না যে হচ্ছে যেখানে সবার রেজিস্ট্রেশন ইমেইল আছে সেখানে সেন্ড করে দিবে যে হচ্ছে কিভাবে কোন কোন রিসোর্স ইউজ করতে হয় বা কোন কোন ভিডিও স্পেসিফিকালি কোন ভিডিওগুলো দেখতে হয় তো আই থিঙ্ক নীলয় ক্যান ডু ইট আচ্ছা তো এখন স্টেপ ওয়ান ক্যাপলানের বইগুলো হেল্পফুল বাট ফ্রম মাই এক্সপিরিয়েন্স আমি শুধু বলতে পারি যে বায়োকেমিস্ট্রি বইটা হেল্পফুল কারণ আমি শুধু বায়োকেমিস্ট্রি বইটা পড়েছি আচ্ছা এখন তবে ভিডিওগুলো হেল্পফুল ক্যাপলানের প্রচুর ভিডিও আছে যেগুলো আমি দেখেছি এবং রিয়েলি নাইস এবং দ্যাট হেল্প মি অ্যাকচুয়ালি আর কোনো প্রশ্ন কি আছে একটু ওয়েট করে আমরা তারপরে স্টেপ টু নিয়ে ডিসকাশন শুরু করবো যে স্টেপ টু কীভাবে পড়বেন সি কে সি এস কীভাবে পড়বেন এখন স্টেপ টু যেহেতু বলেছে দুটো এক্সাম একটা হচ্ছে স্টেপ টু সি কে আর একটা হচ্ছে স্টেপ টু সি এস রাইট তো সি কেটা হচ্ছে এম সি কিউ এক্সাম লাইক স্টেপ ওয়ান স্টেপ ওয়ানে আপনি টু এইটি প্রশ্ন থাকে আর সি কেতে হচ্ছে থ্রি টোয়েন্টি প্রশ্ন প্রশ্ন থাকে তো সি কে প্রিপারেশনটা আসলে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড এত কিছু পড়া লাগবে না এত ভিডিও বা এরকম কিছু দেওয়া লাগবে না যদি আপনি স্টেপ ওয়ানের পরপরই শুরু করে দিতে পারেন ধরেন আপনি স্টেপ ওয়ান দিলেন আপনি উইথ ইন ফিফটিন ডেজ আপনি যদি সি কে পড়া শুরু করে দিতে পারেন দ্যাট উড বি রিয়েলি হেল্পফুল কারণ হচ্ছে সি কেতে অনেক কনসেপ্ট চলে আসে ফ্রম স্টেপ ওয়ান এক রিয়েলি বেসিক কনসেপ্ট সামটাইমস আস তো তখন যদি আপনার একটু গ্যাপ হয়ে যায় স্টেপ ওয়ান থেকে স্টেপ টু সি কে যদি গ্যাপ হয়ে যায় এটা একটু প্রবলেম হয়ে যায় তো যেটা করতে হবে যে সি কে প্রিপারেশনটা রিয়েলি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড এবং এটা হচ্ছে আপনাকে একটাই রিসোর্স বলে সেটা হচ্ছে ইউ ওয়ার্ল্ড ইউ ওয়ার্ল্ড কোয়েশ্চেন ব্যাঙ্ক আপনি যে সাবস্ক্রাইব করবেন ইউ ওয়ার্ল্ডটা তামা তামা করে পড়ে ফেলতে হবে দ্যাটস ইট মানে হচ্ছে ইউ ওয়ার্ল্ড করবেন রিটেন করবেন পড়বেন রিটেন করবেন কারণ প্রচুর মুখস্থ করার ব্যাপার সি কেতে স্টেপ ওয়ানে অনেক কনসেপ্ট ক্লিয়ার করার ব্যাপার আছে এবং ওই যে বলেছিলাম নিউরোনাল কানেকশন সি কেতে হচ্ছে বেশিরভাগ মেমোরাইজেশন বিকজ ইউ নিড টু মেমোরাইজ দ্য স্টেপস লাইক দে উইল আস্ক ইউ হোয়াট ইজ দ্য নেক্সট বেস্ট স্টেপ যেমন একটা ও বি জি ওয়াই এনের প্রশ্ন দিল যে প্রি টার্ম লেবার কোন কতটুকু কোন উইকে আপনি কি ম্যানেজমেন্ট দেবেন লাইক বিফোর থার্টি সিক্স থার্টি ফোর উইক জিরো ডেজ থেকে থার্টি ফাইভ উইক সিক্স ডেজ পর্যন্ত একটা ম্যানেজমেন্ট থার্টি টু উইক জিরো ডেজ থেকে থার্টি থ্রি উইক সিক্স ডেজ পর্যন্ত একটা ম্যানেজমেন্ট এই ধরনের স্টেপগুলো আপনাকে খুঁজতে করে ফেলতে হবে সো ইটস মোর লাইক মেমোরাইজেশন এবং আই থিঙ্ক মেডিকেল স্টুডেন্টস আর গুড এট মেমোরাইজেশন নট অল তারপর আপনাকে মেমোরাইজ করতে হবে অনেক স্টেপস মেমোরাইজ করতে হবে আর ওই যে স্টেপ ওয়ানের কিছু কনসেপ্ট আপনার কাজে লেগে যাবে তো সি ইজ মোর স্ট্রেট ফরওয়ার্ড টু দ্য ইউ ওয়ার্ল্ড টোয়াইস থ্রাইস আপনার যতটুকু মানে আপনার ক্যাপাসিটিতে যায় আপনি ইউ ওয়ার্ল্ডটা মুখস্থ করে ফেলেন এবং ইউ ওয়ার্ল্ডটা পড়তে থাকেন বারবার বারবার ইউ বি ফাইন তো স্টেপ ওয়ানটাই আসলে ঝামেলা না এবং প্রথম পরীক্ষাটাই আসলে সবসময় ঝামেলা যে স্টেপ ওয়ানটা যদি আপনি দিয়ে দিতে পারেন দেখা যাবে যে অন্য স্টেপগুলো আপনার জন্য ইজি হয়ে যাচ্ছে এবং একটা কনফিডেন্স চলে আসে একটা বুস্ট চলে আসে ইন্টারনাল যে হ্যাঁ আমি তো একটা স্টেপ ওয়ান দিয়েছি বা একটা এক্সাম দিয়েছি আমি পরবর্তীগুলোতেও অ্যাপিয়ার করতে পারবো এবং আই ক্যান ডু ইট ঠিক আছে তো স্টেপ টু সি কে ইজ ভেরি স্ট্রেট ফর বলে দিলাম আর কিছু না স্টেপ টু সি এস যেটা এটা ফর মি ইট ওয়াজ এ রিয়েলি ইজি এক্সাম বাট অনেকে আমি বলেছি যে যখন আমি বলেছি যে এটা খুব ইজি এক্সাম তারা অপোজ করেছে যে না এটাই সবচেয়ে হার্ড আসলে ভ্যারি করে পার্সন টু পার্সন যে সি এসটা কি আসলে ইজি এক্সাম নাকি আসলে হার্ড এক্সাম আপনি কেন বলেছি আমি সি এসটা ইজি এক্সাম সি এসটা হচ্ছে যে আপনার হচ্ছে কিছু পেশেন্ট দেখতে হবে পেশেন্ট না আসলে স্ট্যান্ডার্ডাইজড পেশেন্ট 
আচ্ছা একটা প্রশ্ন পেয়েছি ইউসিএমএলই ফার্স্ট ফ্রম ফাইনাল আই মিন অল স্টেপস when can i give examination please clear my confusion thanks again which video is helpful to anatomy biochemistry biochemistry can i get first session video আচ্ছা আমি আসলে বুঝতে পারি দিয়ে আপনার প্রশ্নটা একটু ক্লিয়ার করে যদি লেখেন যে আপনি আপনি হয়তো জানতে চাচ্ছেন কখন সবগুলো এক্সাম দিতে পারবেন রাইট এটা আসলে আপনার উপর ডিপেন্ড করবে যে কখন আপনি কতদিন লাগবে আপনার সবগুলো এক্সাম দিতে যে স্টেপ ওয়ান দিলেন আপনি অনেক মানে আমি পার্সোনালি চিনি যে অনেকে ওয়ান ইয়ারের মধ্যে সবকিছু কমপ্লিট করে ফেলেছে স্টেপ ওয়ান টু থ্রি আবার আমার মতো যারা মানে অনেক সময় নিয়ে নিয়েছে আমি যেমন টু থাউজেন্ড ফিফটিন গ্র্যাজুয়েট ঠিক আছে স্টিল আই এম নট আমি এখনো স্টেপ থ্রি দিইনি তো এটা হচ্ছে আপনার আপনার উপর ডিপেন্ড করবে যে আপনি কত তাড়াতাড়ি আপনি এক্সাম গুলো দিতে পারছেন ঠিক আছে আরেকটা হচ্ছে কখন আপনি এক্সাম দিতে পারবেন ওই যে বললাম স্টেপ ওয়ান আপনি দিতে পারবেন হচ্ছে থার্ড প্রফের পরেই আপনি স্টেপ ওয়ান দিতে পারবেন স্টেপ টু সিকেও দিতে পারবেন স্টেপ টু সিএসও দিতে পারবেন তবে সিকেতে আপনাকে কন্টেন্ট হচ্ছে মেডিসিন সার্জারি গাইনি আচ্ছা এটা মনে হয় বলতে ভুলে গেছে সিকেতে হচ্ছে মেডিসিন সার্জারি গাইনি পিডিয়াট্রিক্স মানে হচ্ছে আপনি ক্লিনিক্যাল সাবজেক্ট গুলো তো যেহেতু ফোর্থ প্রফের পরে আপনার ওভাবে পড়া হবে না তো আপনি CS or step one up in the department after fourth uh, after third sorry after third prof sorry for that after third prof report up new uh step one above CS the department or seek it up me final prof report the department acha or to check one video glow she bullets if you will list a party at uh, I mean, you can't believe that video list. I mean, after email a party at the bar would say there are registration for it and among your Facebook addiction registration to the current attack and act up some of the event at a link at it. She can get to the aggregate the decision for a felon up there email to the liquor felon. I think uh, Nila can send it to you the video list. The phone phone video that color is basically I'm going to just see us see us to would say बारो जन पेशेंट अपना देखते मैं हिस्ट्रीशन करोट लिखी तब এই বারো জন পেশেন্ট আসলে পেশেন্ট না এরা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ডাইজ পেশেন্ট মানে হচ্ছে এরা হচ্ছে অভিনেতা এবং কি ধরনের অভিনেতা তারা সব জানে লাইক আমি যখন পরীক্ষা দিতে গিয়েছিলাম একটা পেশেন্ট ছিল এবং আমি যখন তাকে ফ্যামিলি হিস্ট্রি জিজ্ঞেস করলাম সে আমাকে বললো যে আমার বাবার পলিসিস্টিক কিডনি ডিজিজ ছিল এসে তো কি বুঝায় এটা একটা জেনেরিক ডিজিজ অটোজোমাল ডমিনেন্ট পলিসিস্টিক কিডনি ডিজিজ এটা চলে আসতে পারে মানে ফ্যামিলি টু ফ্যামিলি আসতে পারে এবং এটার অ্যাসোসিয়েটেড কন্ডিশন কি ভ্যারিয়েনিউরিজম তাই না যে ব্রেইনে ভ্যারিয়েনিউরিজম হতে পারে সেটা রাপচার হয়ে তো সাভার কন্ডিট হয়ে যেতে পারে তো কেন সে আমাকে সেটা বলল একজন নরমাল پیشنট কিন্তু কখনো বলবে না যে মানে তার বাবার এই ধরনের একটা হিস্ট্রি ছিল বিকজ দে আর স্ট্যান্ডার্ডাইজ پیشنট তারা জানে परीक्षा फिलाडेलफिया शिकागो 
12 জন پیشنটের পরীক্ষা প্রতি پیشنটের পিছনে আপনার 25 মিনিট করে সময় থাকবে এই 25 মিনিট আপনার ভাগ করা থাকবে যেমন 25 মিনিটের মধ্যে 15 মিনিট হচ্ছে আপনার پیشنট হিস্টরি এন্ড এক্সামিনেশন আপনি پیشنটের রুমে ঢুকবেন ঢুকে হচ্ছে پیشنট কে গ্রিটিংস করা থেকে শুরু করে আপনি ইথিক্স মেইনটেইন করছেন নাকি আপনার কথা پیشنট বুঝছে নাকি پیشنটের কথা আপনি বুঝছেন নাকি प्रश्न कर like uh, not like je amader jemon amra jeromon porikha ditam je general examination er 23 ta point gune gune bolo ba erokom kichu na erokom kichu na tumi hocche jeta pertinent je oi patient er je system er she problem bolche she system ta onto examination korte hobe kore hocche patient ke ekta counseling korte hobe within that 15 minute tale oi 15 minute er moddhe ashole task ta শুনে একটু কঠিন লাগছে কিন্তু আসলে এটা ইজি আপনি যদি প্র্যাকটিস করেন রিপিটেড প্র্যাকটিস ইট উইল বি রিয়েলি ইজি যে কিভাবে আপনি प्रिपरेशनটা নেবেন রিপিটেড প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস এন্ড প্র্যাকটিস দ্যাটস ইট এটা বই আছে ফার্স্ট এইড ফার্স্ট এইড কোম্পানির ফার্স্ট এইড ফর ইউ সাম লিস্টেড টু সি এস ওই বইটা নেবেন 48 টা প্রশ্ন আছে কেস আছে এবং কি কি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন پیشنটকে সবগুলো ওখানে লেখা আছে তো একটা পার্টনার নিয়ে আপনি জাস্ট প্র্যাকটিস করতে থাকবেন অথবা আমি যখন পড়েছিলাম একটা Preparation course I put together. Chilla, I mean, New York City, there is a preparation course. Acha, I mean, I put together. Chilla, like uh, three days course. I mean, she can I give? I mean, practice. Got them. Because they are setting. Chilla, the real exam hall. I mean, the setting. I mean, the room. I took land. Kiru kom bed. Thug be patient bed. Go thug thug be. Ophthalmoscope. Go thug thug be. Otoscope. Go thug thug be. Take a chance. Hand door. Jaga kunta. That put a chance. Hand sanitizer kunta. I should finish. Go thug thug be important. So, e. ढुकल विभिन्न Uh, HPI history of present illness. That will help you up your differentials, your lab diagnosis. Take a look. Lab key key depend. Um, even look family history, other history. So type good to have it. That's the problem. So typing the channel like that. Okay, I mean, actually, we see that when we ignore typing, because now we don't like it, na right? So when we're doing medical procedure, typing is key to get. Facebook is to mobile chat. टाइपिंग टाइप करते उंटारे 
10 minutes থাকবে হচ্ছে আপনার patient notes type করতে ওই 10 minutes আপনার everything you need to write it down এবং এখানেই দেখা যায় যে ফেল করে অনেকে তো টাইপিং কিভাবে ইমপ্রুভ করবেন কোনো ব্যাপারই না আপনি যদি শুরু করেন আই অ্যাম 100% sure যে আপনি within 15 or 30 days you will be a good typist trust me কিভাবে বিভিন্ন ওয়েবসাইট আছে যেমন 10 fast finger একটা ওয়েবসাইট আছে লিখে দিই 10 fast fingers সরি আমার কলমটা ঠিকভাবে কাজ করছে না 10 fast fingers একটা ওয়েবসাইট আছে সেখানে যাবেন যে ওদের ডেইলি কিছু স্কেডিউল আছে আপনি জাস্ট কিভাবে ওরা যেভাবে সেট করে রেখেছে সেভাবেই আপনি টাইপ করবেন যে হাত বসানো শেখা মানে টাচ টাইপিং যেটা কি দেখে দেখে টাইপ করা আপনার অনেকে করে দেখে দেখে করে আমি যেমন পরীক্ষা দিতে গিয়েছি আমিও দেখেছি যে আমেরিকান স্টুডেন্ট একজন সে এভাবে এভাবে টাইপ করছে তো এটা না আপনি যদি টাইপ মানে শেখা যান যে হাত কিভাবে রাখতে হবে কিভাবে আঙ্গুলের মুভমেন্ট করতে হবে ইট উইল বি রিয়েলি গুড ফর ইউ ফর নাও ফর সিএস ফর ইউ ফিউচার কারণ ইউএস ইউএস তে যদি আপনি ডাক্তারি করতে চান মানে যদি দেখে থাকেন যে ইউএস হসপিটাল গুলো কিভাবে কাজ করে ইউ नीड टू টাইপ এ লট এ লট অনেক বেশি আপনার টাইপটা জানা দরকার এবং এটা একটা মানে এসেনশিয়াল স্কিল ধরা হয় আর কি এখানে তো কোনো ব্যাপারই না 10 ফার্স্ট ফিঙ্গারে যাবেন ডেইলি যদি আপনি 15 মিনিট করে প্র্যাকটিস করেন ইউ উইল বি আ গুড টাইপিস্ট উইদিন 15 ডেজ অর 30 ডেজ ট্রাস্ট মি সো যাদের মানে একটা ভয় চলে আসে হাই হাই টাইপ তো পারি না এখন কি করব এটা না এটা এটা ভাবার কিছু নেই আপনি শিখে যাবেন ইট ডাজেন্ট ম্যাটার তো ওই পেশেন্ট নোটটা আপনার হচ্ছে একটু পার্টিনেন্ট লিখতে হবে যেমন আপনি ভিতরে গিয়ে যেমন আমার পেশেন্ট ছিল বলে ফেলি কাউকে বলেন না যে হচ্ছে পলিসিস্টিক ওভারিং সিনড্রোম একটা পেশেন্ট ছিল তো আমি এভরি হিস্ট্রি নিয়ে বের হইছি বের হই আমি যখন টাইপ করতে গেছি যে এলএমপি লাস্ট মেনস্ট্রুয়াল পিরিয়ড ওইটাই জিজ্ঞেস করি নাই আমি তো হাই হাই এখন কি লিখব তো লিখে দিছি আচ্ছা দুই মাস আগে ঠিক আছে লিখে তারপরে পার হয়ে গেছে কিন্তু আসলে এই যে পার্টিনেন্ট মানে পেশেন্ট যা বলছে সেটা কি আপনি লিখতে পারতেছেন নাকি এটা হচ্ছে আপনার খুব গুরুত্বপূর্ণ এটা হচ্ছে কমিউনিকেশন এন্ড ইন্টারপারসোনাল স্কিল যে একটা পেশেন্টের সাথে স্পোকেন ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সি তারা দেখে আর এটা হচ্ছে কমিউনিকেশন এন্ড ইন্টারপারসোনাল স্কিল স্পোকেন ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সি মানে হচ্ছে আপনি ঠিক মতো ইংলিশে কথা বলতে বলছেন নাকি not that you need to have a american accent যেটা আসলে সম্ভব না আমরা যারা বাঙালি বা বাইরে থেকে এসেছি নতুন করে যারা আমরা একটা ল্যাঙ্গুয়েজ শিখছি আমাদের ওই অ্যাকসেন্ট আসবে না একটা টান থেকেই যাবে তাই তো কিন্তু অ্যাকসেন্ট না তারা অ্যাকসেন্ট দেখবে না তারা দেখবে যে আপনার কথাটা সে বুঝছে নাকি এবং তার কথা আপনি বুঝছেন নাকি ঠিক আছে দ্যাটস ইট এটা ইজ স্পোকেন ইংলিশ প্রফেসিয়েন্স আর আরটা হচ্ছে কমিউনিকেশন এন্ড ইন্টারপারসোনাল স্কিল মানে আপনি যে ওখানে গেলেন একটা پیشنটের সাথে যে র‍্যাপো মেইনটেইন করতে হয় সেটাই হচ্ছে কমিউনিকেশন এন্ড ইন্টারপারসোনাল স্কিল মানে আপনি কতটুকু پیشنট কে কনভিন্স করতে পেরেছেন আর আরেকটা যেটা সেটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেটেড ক্লিনিক্যাল অ্যাপ্রোচ যেখানে আপনাকে এই যে एग्जाम ঠিকমতো করলেন নাকি হিস্ট্রিটা ঠিকমতো নিলেন নাকি پیشنট নোটটা ঠিকমতো লিখলেন নাকি এগুলো হচ্ছে একটা মার্কিং তো এই তিনটা জিনিসের উপরে আপনাকে মার্ক করা হবে এবং তিনটাতেই আপনাকে পাস করতে হবে এবং আমি যেটা শুনেছি मोस्टলি যে ইন্টিগ্রেটেড ক্লিনিক্যাল অ্যাপ্রোচ एग्जामिनेशन sorry integrated clinical encounter eta the i section bole eta the naki most of the people they fail ekhon ekta cause hote pare typing je typing e problem ebong typing ta ba patient note ta etar modhe included ar eta hote pare focused history amra nite pari na je hocche kibhabe focused way te ami oi jinish tai jiggesh korbo ba tar je symptom gulo dicche ami shedikei jabo তো এটাতেই নাকি সবচেয়ে বেশি ফেল করে আর বাকি স্পোকেন ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সি এবং ক্লিনিক্যাল এন্ড ইন্টারপারসোনাল স্কিল ইউজুয়ালি मोस्ट অফ দ্য পিপল পাস হিয়ার এবং স্টেপ টু সিএস ইজ জাস্ট পাস অর ফেল কোনো স্কোর নেই আচ্ছা এটা হলো সিএস এটাই আসলে আমার মনে হয়েছে আমার কাছে মনে হচ্ছে সবচেয়ে ইজি एग्जाम বাট many people disagreed with me তারপরে বলে দিলাম আচ্ছা এখন নেক্সট হচ্ছে স্টেপ 3 তার আগে আপনারা যে কোনো প্রশ্ন আছে স্টেপ 2 সম্পর্কে স্টেপ 2 সি কে বা সি এস সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন সি কে বা সি এস
that's it ঠিক আছে এনি টাইম ইউ ক্যান আস্ক এ কোশ্চেন এখন হচ্ছে স্টেপ 3 কিভাবে পড়ব স্টেপ 3 কিভাবে পড়ব আসলে আমি নিজেও জানি না কারণ আমি স্টেপ 3 দিইনি স্টেপ 3 হচ্ছে আমি যতটুকু জানি সেটাই বলি যে হচ্ছে দুই তিনের एग्जाम একটা হচ্ছে এমসিকিউ एग्जाम আর একটা হচ্ছে সিমুলেশন एग्जाम সিমুলেশনটা কি দুইটাই আসলে কম্পিউটার बेस्ड एग्जाम এমসিকিউ তো বুঝলেন যে মানে হচ্ছে একটা নলেজ টেস্ট করবে অন ক্লিনিক্যাল সাবজেক্টস এবং মোটামুটি ম্যানেজমেন্ট रिलेटेड প্রশ্নই থাকে আর সিসিএস বা একটা সিমুলেশন एग्जाम আছে সিসিএস এখানে হয় কি যে ক্লিনিক্যাল কেস সিমুলেশন এখানে আপনি কম্পিউটারে সফটওয়্যারে আপনার হচ্ছে সম্ভবত 15টা কেস থাকবে লাইক একটা پیشنট হ্যাঁ তার হিস্ট্রি থেকে শুরু করে সবকিছু হচ্ছে কম্পিউটার গেমের মত অনেকটা যে আপনি ক্লিক করলেন যে হ্যাঁ তার অ্যানিমিয়া আছে নাকি ক্লিক করলেন তার টেম্পারেচারটা দেখতে চাই তারপর হচ্ছে তার এই ল্যাবটা করতে চাই সিবিসিটা করতে চাই তার এই ইমেজিংটা করতে চাই এই জিনিসগুলো আপনি হচ্ছে কম্পিউটারে করবেন এবং কম্পিউটারে پیشنটকে ট্রিটমেন্ট দিবেন লাইক এ ভার্চুয়াল پیشنট অফ ইউ এবং ফলো আপ ওনি বেন কম্পিউটার লাইক আপনি ইউ ক্যান চেঞ্জ দা ডেট ইন দা কম্পিউটার লাইক আজকে হচ্ছে কত 25 তারিখ তাহলে আগামী মাসের 25 তারিখে আমি দেখতে চাই پیشنটের কি অবস্থা প্রতিদিন যদি সুস্থ হয়ে বাড়িতে চলে যায় ডু আর পাস্ট সামথিং লাইক দ্যাট যেহেতু আমি एग्जाम দিইনি আই এম নট শিওর বাট আমি যতটুকু জানি এটা এরকম আচ্ছা সো দ্যাটস अबाउट দা ইউএসএমএলই স্টেপস प्रिपरेशन बिफोर ফিনিশিং আমি আপনাদের একটা প্রশ্ন দিতে চাই from step 1 uh prashna ta porben pore please type in your answer whatever it is jetai apnar mathay ashe okhane option thakbe apni apnar option ta type korben keno eta korte chaichhi je ekta just exposure for your exposure je hocche kibhabe prashna ta ask kora hoy e to just ekta ekta exposure er jonno prashna ta ki rokom hote pare फेसबुक
সে একটা উত্তর পেয়েছি আমি আপনারা কি উত্তর দিবেন মানে উত্তর তো শুরু করেন তাহলে যারা ফেসবুকে দেখছেন এবং যারা জুমে দেখছেন একটা অ্যান্সার পেয়েছি আউট অফ মেনি লাইক হেয়ার ইন জুম দে আর থার্টিন পার্সেন্ট থার্টিন পিপল ইন দ্য ফেসবুক অ্যাবাউট টোয়েন্টি ফাইভ একটা একটা অ্যান্সার পেয়েছি আরও আরও কিছু অ্যান্সার চাই যে প্রশ্নগুলো কিভাবে জিজ্ঞেস করা হয় ঠিক আছে আচ্ছা নো ওয়ান ইন ফেসবুক বুঝলাম না ওকে তো এখন যেটা পড়ি প্রশ্নটা যে কিরকম প্রশ্নটা এবং অ্যান্সারটা কি হতে পারে দেখা যাক এই ধরনের প্রশ্ন আসলে স্টেপ ওয়ানে খুব ফ্রিকুয়েন্টলি আস্ক হয়ে থাকে যে হচ্ছে একটা রিসার্চার এই ধরনের একটা জিনিস করছে তারপরে সে এটা পেল সেটার উপর বেস্ট করে একটা প্রশ্ন এখানে দেখেন যে রিসার্চ রিসার্চার ইজ ওয়ার্কিং অন দ্য সেলিউলার ফিনোমেনস অফ গ্লুকোজ মেটাবলিজম আমরা জানি মোস্ট অফ দ্য সেল অফ বাড়ি ঢুকে গেল তখন গ্লুকোজটা বের হয়ে আসতে পারে কারণ গ্লুকোজ চ্যানেল গুলো তো ওপেন থাকে তো গ্লুকোজ যদি ঢুকতে পারে সে বের হতে পারে তো সেই গ্লুকোজটাকে তো ভিতরে রেখে দিতে হবে টু ইউটিলাইজ ইট টু ডু দ্য গ্লাইকোলাইসিস কারণ আমরা জানি গ্লাইকোলাইসিসে কি হয় গ্লুকোজ ভেঙে ভেঙে পাইভেট ফর্ম হয় পাইভেট থেকে এসিটাইল কোয়ে ফর্ম হয় এসিটাইল কোয়েটা আপনার মাইটোকন্ড্রিয়ার টিসিএস সাইকেলে যায় সেখানে সে বিভিন্ন এনার্জি প্রডিউসিং মলিকিউল ফর্ম করে যেমন এফ এডিএইচ টু এনএডিএইচ এগুলো সেই এফ এডিএইচ টু এনএডিএইচ পরবর্তীতে মাইটোকন্ড্রিয়াল যে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেঞ্জ সেখানে পার্টিসিপেট করে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট হয় একই সাথে এনার্জি প্রোডাকশন হয় এস এটিপি যেটা হচ্ছে সেলুলার ফাংশনে কাজে লাগে তাই তো তো এখন এই যে গ্লুকোজটা সেলে ঢুকে গেল এবং হচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে ডক্টর সিরাজ থ্যাংক ইউ ফর ইয়ার অ্যান্সার সমস্যা নেই দেখি আমরা কোনটা অ্যান্সার তো এখন একটা সেলে যে একটা গ্লুকোজ ঢুকে গেল সেটাকে আপনি ট্র্যাপ করতে হবে তো যেন গ্লুকোজটা সেলের ভিতরেই থাকে কিভাবে আপনি ট্র্যাপ করবেন গ্লুকোজটার সাথে যদি আপনি একটা ফসফেট গ্রুপ যোগ করে দিতে পারেন তাহলে গ্লুকোজটা কি হয়ে যাবে গ্লুকোজ ফসফেট হয়ে যাবে এবং গ্লুকোজ ফসফেটটা করবে কি সে সেল থেকে বের হতে পারবে না কারণ ফসফেট কি ফসফেট হচ্ছে একটা নেগেটিভ চার্জ যখন সে গ্লুকোজের সাথে লেগে যাবে তখন ওই গ্লুকোজটা আর সেল মেম্বারিন দিয়ে যেহেতু সেল মেম্বারিনের লিপিড লেয়ার সেটা ভেদ করে আর বের হয়ে আসতে পারবে না জিনিসটার এখানে গ্লুকোজ হচ্ছে সাবস্ট্রেট ফর দ্যাট কাইনিজ এনজাইম কারণ এই কাইনিজ এনজাইমটা করছে কি গ্লুকোজের গায়ে একটা ফসফেট লাগিয়ে দিচ্ছে এবং এটা একটা এনার্জি ডিপেন্ডেন্ট প্রসেস এই ফসফেট লাগানোটা একটা এনার্জি ডিপেন্ডেন্ট প্রসেস যেটা এই কাইনিজ এনজাইমটা পার্টিকুলারলি করে থাকে তো দুইটা কাইনিজ শেপ পেল একটা হচ্ছে এক্সোকাইনিজ আর একটা হচ্ছে গ্লুকোকাইনিজ তাই না ওয়ান ইজ এক্সোকাইনিজ অ্যানাদার ইজ গ্লুকোকাইনিজ তো দুই ধরনের কাইনিজ একই কাজ করছে যে গ্লুকোজকে তারা আপনার সেটার 
ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে এই কার্ভের মাধ্যমে আপনি দেখছেন যে দুটো কার্ভ আছে একটা হচ্ছে নীল একটা হচ্ছে লাল গ্লুকোকাইনেজ এনজাইম হেক্সোকাইনেজ এনজাইম দুটোই কিন্তু কি করছে গ্লুকোজকে ফসফেট যোগ করে গ্লুকোজকে সেলের ভিতর ট্র্যাপ করছে এখন আমরা যেটা জানি যে গ্লুকোকাইনেজ এনজাইমটা কিছু পার্টিকুলার সাইটে কাজ করে আর হেক্সোকাইনেজ কিছু আলাদা পার্টিকুলার সাইটে কাজ করে লাইক গ্লুকোকাইনেজ কাজ করে হচ্ছে আপনার লিভার সেলে তারপর হচ্ছে প্যানক্রিয়াটিক বেটা সেলে হচ্ছে কি গ্লুকোকাইনেজ থাকে যারা ওইসব সেলে গ্লুকোজকে ফসফেট গ্রুপ যোগ করে আর হেক্সোকাইনেজ থাকে হচ্ছে অল দা अदर সেল কি কাজ করে মানে গ্লুকোজের সাথে ফসফেট গ্রুপ যোগ করে ঠিক আছে কিন্তু আপনি যদি এই কার্ভটা দেখেন এটাকে বলা হচ্ছে মিকেলিস মেইনটেইন কার্ভ মিকেলিস মেইনটেইন কার্ভ এই এনজাইম কাইনেটিক্স কার্ভ এখানে যে এক্স অ্যাক্সিস এখানে দেখা যাচ্ছে ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল ঠিক আছে আর ওয়াই অ্যাক্সিসে দেখা যাচ্ছে যে ভি ম্যাক্স বা ভি ভেলোসিটি অন দা টপ এটা হচ্ছে ভি ম্যাক্স 100 এ গেলে এটা হচ্ছে ভি ম্যাক্স তো ভি টা দিয়ে কি বোঝাচ্ছে ভি টা দিয়ে বোঝাচ্ছে ধরেন আমি যদি একটা এনজাইম আঁকি ধরেন এটা হচ্ছে আমার গ্লুকোকাইনেজ বা হেক্সোকাইনেজ হোয়াটএভার তো এটার সাথে যখন আমরা সাবস্ট্রেট বা এটা ধরেন হচ্ছে গ্লুকোজ এই গ্লুকোজটা যখন এটার সাথে বাইন্ড করছে কতটুকু ইফেক্টিভ এই বাইন্ডিংটা বা কতটুকু ইফেক্টিভ देयर ওয়ার্ক অর অ্যাক্টিভিটি সে কতটুকু পেসে বা কতটুকু ভেলোসিটিতে এই গ্লুকোজটার সাথে ফসফেট গ্রুপ যোগ করছে সেটাই হচ্ছে আপনার ভেলোসিটি ঠিক আছে তো এই যে ভেলোসিটিটা দেখানো হচ্ছে ওয়াই অ্যাক্সিস যে একটা এনজাইম তার সাবস্ট্রেটের সাথে ফসফেট গ্রুপ যোগ করছে কতটুকু স্পিডে বা কতটুকু ভেলোসিটিতে এবং একটা হাইয়েস্ট লেভেলে সেই এনজাইমটা কাজ করতে পারে কারণ হয় কি ধরেন আপনার কাছে 10টা কপি এনজাইমের 10টা কপি আছে 10টা কপিতেই যদি আপনার গ্লুকোজ লেগে যায় তাহলে এনজাইমটা স্যাচুরেটেড হয়ে গেল তাই না তখন তো শেয়ার এক্সট্রা কাজ করতে পারবে না সে একটা স্যাচুরেশন পয়েন্টে চলে যাবে সে একটা ভি ম্যাক্সে চলে যাবে দ্যাট ইজ ম্যাক্সিমাম অ্যাক্টিভিটি অফ দ্যাট এনজাইম ঠিক আছে তো এখানে দেখেন যে গ্লুকোকাইনেজের যে কার্ভটা সেটা হচ্ছে এরকম তাই না যে হাইপারবলিক সেটা not going straight up ba eta hoyto jacche hoyto seta ek shomoye giye reach korbe ei v max e but it's like hyperbolic ebong hexokinase er je curve ta eta dekhben uthe geche shoja uthe geche upore v max e chole geche tarpor shesh shora shori saturated hoye geche kisher relation e blood glucose er relation e mane blood glucose jodi bare blood glucose jodi bare tokhon dekha jacche je huge blood glucose jodi thake tokhon glucokinase ta aste aste she vmax er dike jacche tar mane ki eta concept by idea apnar modhe chole asche je accha glucokinase ke kaaj korate hole amar onek glucose er dorkar mane blood glucose level jodi onek beshi hoy she khetre amar glucokinase aste aste she tar vmax er dike jabe kintu hexokinase dekhen alpo ektu blood glucose she kaaj kora shuru kore diyeche tai to eta theke apni ki bolte paren আপনি বলতে পারেন যে আচ্ছা একটা জিনিস হতে পারে যে গ্লুকোকাইনেজের গ্লুকোজের প্রতি আকর্ষণ কম তাই না এজন্যই আপনি অনেক ব্লাড গ্লুকোজ বাড়ানোর পরে সে কাজ করা শুরু করছে বা সে ভি ম্যাক্স এর দিকে যাচ্ছে খুব স্লো আপনি প্রচুর গ্লুকোজ দিচ্ছে নেই নেই গ্লুকোজ নেই গ্লুকোজ নেই গ্লুকোজ নেই তখন সে কাজ করছে তার মানে কি তার মানে গ্লুকোকাইনেজের গ্লুকোজের প্রতি আকর্ষণ বা অ্যাফিনিটিটা কম কিন্তু হেক্সোকাইনেস এর দিকে যদি তাকান অল্প একটু গ্লুকোজ দিলেন উপরে উঠে গেল মানে কি তার অ্যাফিনিটিটা খুব বেশি গ্লুকোজের প্রতি অল্প একটু গ্লুকোজ সে কাজ করা শুরু করে দিল ঠিক আছে তো এখন যদি আপনি অপশনগুলো পড়েন তখন দেখবেন যে একটা টার্ম চলে আসে যে কেএম এই কেএমটা দিয়ে কি বোঝায় কেএমটা আসলে একটা ম্যাথমেটিক্যাল কনস্ট্যান্ট যেটা বোঝাচ্ছে আপনার একটা এনজাইমের তার সাবস্ট্রেটের প্রতি কতটুকু আকর্ষণ प्रयोजन যে হাফ অফ ভি ম্যাক্স যদি আপনি নেন লেটস সে দিস ইজ দিস পয়েন্ট ইজ হাফ অফ ভি ম্যাক্স তাই তো আপনি যদি হেক্সোকাইনেসের কার্ভটা দেখেন যে হেক্সোকাইনেসের ক্ষেত্রে হাফ অফ ভি ম্যাক্স রিচ হয়ে যাচ্ছে ভেরি আর্লি রাইট লাইক অলমোস্ট পয়েন্ট সামথিং গ্লুকোজ অল্প কিছু গ্লুকোজ থাকা অবস্থাতেই সে হাফ অফ ভি ম্যাক্স রিচ করে যাচ্ছে তাই তো তার মানে তার কেএম ভ্যালুটা অনেক কম 
এটাই তো সংজ্ঞা অনুসারে কেএম যে হাফ অফ ভিম্যাক্স এ রিচ করার জন্য কতটুকু সাবস্ট্রেট লাগে হেক্সোকাইনেস এর ক্ষেত্রে হাফ অফ ভিম্যাক্স রিচ করার জন্য খুব অল্প সাবস্ট্রেট বা খুব অল্প গ্লুকোজ প্রয়োজন তাহলে তার কেএম ভ্যালুটা কম আবার গ্লুকোকাইনেস এর ক্ষেত্রে যদি আপনি দেখেন এই হাফ অফ ভিম্যাক্স এ রিচ করতে গ্লুকোকাইনেস এর লেগে যাচ্ছে যদি আপনি এখানে একটা পারপেন্ডিকুলার লাইন টেনেন অলমোস্ট 10 মিলিমোল অফ অর 15 অলমোস্ট 12 13 মিলিমোল অফ গ্লুকোজ লেগে যাচ্ছে তার মানে কি তার মানে হচ্ছে তার কেএম ভ্যালুটা বেশি তো কেএম দিয়ে আসলে কি বোঝাচ্ছে কেএম দিয়ে বোঝাচ্ছে কেএম ভ্যালু যত বেশি হবে তার মানে হচ্ছে একটা এনজাইমের তার সাবস্ট্রেটের প্রতি আকর্ষণটা তত কম আবার কেএম ভ্যালু যত কম হবে একটা এনজাইমের তার সাবস্ট্রেটের প্রতি আকর্ষণ বেশি তাই তো কারণ গ্লুকোকাইনেস এর ক্ষেত্রে দেখেন আপনার প্রায় 12 মিলিমোল সাবস্ট্রেট যখন আপনি দিচ্ছেন গ্লুকোজ যখন দিচ্ছেন তখন সে কাজ করছে কিন্তু হেক্সোকাইনেস এর ক্ষেত্রে অল্প পয়েন্ট সামথিং মিলিমোল গ্লুকোজ দিলেন সে কাজ করা শুরু করে দিল কার আকর্ষণটা বেশি গ্লুকোকাইনেস এর গ্লুকোজ এর প্রতি আকর্ষণ কম আবার হেক্সোকাইনেস এর গ্লুকোজ এর প্রতি আকর্ষণ বেশি অথবা অন্য ভাষায় বলা যায় কেএম যত কম আকর্ষণ তত বেশি কেএম যত বেশি আকর্ষণ তত কম এখানে একটা অপশনই এই এটার সাথে যায় এই কনসেপ্টের সাথে যায় সেটা হচ্ছে নাম্বার সি যে গ্লুকোকাইনেস হ্যাজ মোর কেএম মানে গ্লুকোকাইনেস এর কেএমটা বেশি দ্যাটস ইট এবং সি আসলে অ্যানসার আমি দেখি কেউ সি অ্যানসার করেছে নাকি বি ডি বি ডি এ ওকে रखते <laughs> কিভাবে কেএম কাজ করে গ্লুকোকাইনেসটা কিভাবে কাজ করছে গ্লুকোকাইনেস কোথায় কাজ করছে আচ্ছা বাই দ্য ওয়ে আপনি এখন জিজ্ঞেস করতে পারেন আচ্ছা গ্লুকোকাইনেস তো আপনি বললেন লিভার প্যানক্রিয়াটিক বিটা সেলে কাজ করছে কেন এক জায়গায় গ্লুকোকাইনেস কেন এক জায়গায় হেক্সোকাইনেস তাই না এটা একটা প্রশ্ন আসতে পারে একটা জিনিস আপনি চিন্তা করেন যখন আমরা খাই কিছু একটা আপনার গেল ব্লাড লেভেলে গেল কোন একটা খাবার আপনি যখন ব্লাড লেভেলে গেল তো ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল যখন একটা লেভেলের পরে যায় লাইক ইটস ওভার 100 যখন বেড়ে যায় তখন আপনার ইনসুলিন রিলিজটা শুরু হয় তাই তো ঠিক এই কারণে কারণ প্যানক্রিয়াটিক বিটা সেলে আপনার গ্লাইকোলাইসিস শুরু হবে যখন ব্লাড গ্লুকোজ লেভেলটা অনেক বেশি থাকবে তাহলে হবে কি আপনি ধরেন সব সময় আমরা হাইপোগ্লাইসেমিয়াতে থাকব চিন্তা করে দেখেন প্যানক্রিয়াটিক বেটা সেল থেকে যখন আপনার ইনসুলিন রিলিজ হয় ইনসুলিনটা কি করে গ্লুকোজ গুলোকে পুশ করে বিভিন্ন জায়গায় ঠেলে ঠেলে ঢুকায় বা গ্লুকোজকে একসাথে দলাই মলাই করে গ্লাইকোজেন বানায় এটাই তো ইনসুলিনের কাজ এখন ইনসুলিন কখন রিলিজ হবে যখন আপনার ব্লাড গ্লুকোজ লেভেলটা একটা লেভেল ক্রস করে যাবে যদি অল্প ব্লাড গ্লুকোজে ইনসুলিন রিলিজ হয়ে যেত সেই ক্ষেত্রে কি আমরা সব সময় খাইতে হইতো অল দা টাইম উই নিড টু মানে আমি এখন আপনাকে পড়াচ্ছি আমি একদিকে মানে আমার গ্লুকোজ সাপ্লাই লাগতো অথবা আমার খাওয়া চালা যেত হতো কিন্তু থ্যাঙ্কস ফর দ্যাট গ্লুকোকাইনেজ এনজাইম যে গ্লুকোকাইনেজ তখনই কাজ করবে যখন হচ্ছে ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল একটা সার্টেন লেভেলের বেশি যাবে এবং প্যানক্রিয়াটিক বিটা সেলের থেকে ইনসুলিন রিলিজটা নিশ্চয় আপনারা জানেন যে যখন গ্লুকোজ ঢুকে একটা প্যানক্রিয়াটিক বিটা সেলে তাই তো ফার্স্ট দ্য গ্লুকোজ ঢুকে সে হচ্ছে গ্লাইকোলাইসিস হবে গ্লুকোজ কি হবে ভেঙে হচ্ছে পিডিএইচ হবে সরি পাইরুভেট হবে পাইরুভেট থেকে এসিটাইল কো হবে ইভেনচুয়ালি এটিপি ফর্ম হবে এটিপিটা কেন লাগবে প্যানক্রিয়াটিক বিটা সেলে কারণ প্যানক্রিয়াটিক বিটা সেলে কিছু চ্যানেল আছে রাইট পটাশিয়াম চ্যানেল এটিপি বেসড পটাশিয়াম চ্যানেল সেই এটিপিটা করবে কি সেখানে গিয়ে সেই পটাশিয়াম চ্যানেলটাকে ব্লক করে দিবে ব্লক করে দিলে পটাশিয়াম আর বের হতে পারবে না প্যানক্রিয়াটিক বিটা সেল থেকে তখন কি হবে প্যানক্রিয়াটিক বিটা সেলটার ভিতরে পজিটিভ চার্জ চলে আসবে পজিটিভ চার্জ হয়ে যাওয়া মানে কি পোল চেঞ্জ করা তাই তো কারেন্টের পোল চেঞ্জ করা নেগেটিভ ছিল সেটা আস্তে আস্তে পজিটিভ হয়ে যাচ্ছে ডিপোলারাইজেশন যেটাকে আমরা বলি একটা পোল ছিল আরেকটা পোলে চলে আসলো এই যে পজিটিভ চার্জগুলো জমা হতে হতে সেলটা পজিটিভ 
ডিপোলারাইজড হয়ে গেল তখন ক্যালসিয়াম চ্যানেল ওপেন হয়ে যাবে ডিপোলারাইজ ভোল্টেজ গেটেড ক্যালসিয়াম চ্যানেল ক্যালসিয়াম ঢুকে যাবে ক্যালসিয়ামের কাজ কি ক্যালসিয়ামের কাজ হচ্ছে সেলুলার অ্যাক্টিভিটি বাড়িয়ে দেওয়া সে করবে কি ঠেলে ঠুলে যে এই ভিতরে প্যানক্রেটিক বেটা সেলের ভিতরে ছোট ছোট ব্যাগে আর কি থাকে ইনসুলিন থাকে সেগুলোকে ঠেলে সেলের দেয়ালে নিয়ে যাবে এবং ইনসুলিনগুলোকে পুশ করে বের করে দেবে তাই তো এই যে আপনার গ্লুকোজ ডিপেন্ডেন্ট ইনসুলিন রিলিজ এটা তখনই হবে যখন একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল রিচ করবে এবং গ্লুকোকাইনেসটা এমন একটা এনজাইম যে হচ্ছে ওই পরিমাণ গ্লুকোজ না পেলে সে কাজ করবে না সে মানে হোয়াট এভার লাইক এত গ্লুকোজ আসছে তো কি হইছে মানে সার্টেন লেভেল না আসলে সে কাজ করবে না এবং দ্যাট ইজ হেল্পফুল ফর আস যে না হলে তো অল্প একটু গ্লুকোজ ইনসুলিন রিলিজ অল্প একটু গ্লুকোজ ইনসুলিন রিলিজ নো সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ গ্লুকোজ देयर দেন ইনসুলিন রিলিজ এটাই হচ্ছে আপনার কনসেপ্ট এবং এইভাবেই প্রশ্নগুলো আস্ক করা হয় স্টেপ 1 এ ডোন্ট প্যানিক আমি যখন শুরু করেছিলাম আই ওয়াজ লাইক ও মাই গড হোয়াট টাইপ অফ কোশ্চেন ইজ দিস কিন্তু ইভেনচুয়ালি আই গট ইট সো আমি যদি করতে পারি যে আমি বললাম না যেটা যে আমি যখন ফেল করা ছাত্র যদি স্টেপ মানে সিইও সামলে করতে পারি ওয়াই ক্যান্ট ইউ एवरीवन ক্যান ঠিক আছে কাউকে প্রশ্ন না করে নিজেকে করাটা বেটার যে আমি অনেক সময় দেখি অনেক সময় এসে আমাকে বলে ভাই আমি কি পারবো আরে আপনি পারবেন নাকি আমি কি জানি মানে হচ্ছে আপনাকে পারতে হবে বা আমি কি পারবো এই প্রশ্নটা নিজেকে করবেন ঠিক আছে নিজেকে করবেন এটা কাউকে করার জিনিস না আপনি পারবেন নাকি আপনার ক্যাপাসিটি আছে নাকি সেটা আপনার হাতে এবং ট্রাস্ট মি আমরা আসলে কতটুকু পারি এটা আসলে আমরা নিজেরা কখনো কল্পনাও করতে পারি না তো অলওয়েজ কিপ ইন্টারেস্ট ইন ইয়োর সেলফ কারণ আমি সবসময় দেখি যেটা যে আমরাই আমাদেরকে বুঝাই আমি তো পারবো না অন্য কেউ বললে কিছু যায় আসে না মানে আরেকজন এসে বললো এই তুই তো পারবি না তুই তো সারাদিন নাটক করছস তুই তো পারবি না মানে আমি ধরেন আমি মেডিকেল লাইফে মানে হচ্ছে আমাদের নাট্যগোষ্ঠী আছে প্রতিবেশী নাট্যগোষ্ঠী সেখানে আমি নাটক করতাম বা তুই তো পারবি না তুই তো এই করছস ওই করছস পড়াশোনা করছ সেটার চেয়েও সবচেয়ে খারাপ বা নেগেটিভিটি হচ্ছে মাই সেলফ যে আমি যদি নিজেকে বলি আমি তো পারবো না তাহলে আপনি আসলে পারবেন না মানে কোন মোটিভেশনাল স্পিকার বা কিছু আপনাকে কেউ কিছু করতে পারবে না আপনাকে নিজেকেই আলটিমেটলি মোটিভেটেড হতে হবে যে আপনি রিসেন্টলি পারবেন নাকি পারবেন না এন্ড আই থিংক एवरीवन कैन আস एवरीवन অফ আস ক্যান ডু ইট এখন কোন প্রশ্ন থাকলে বলতে পারেন না হলে আজকে আমাদের সেশন এখানে শেষ আমি আছি কোন প্রশ্ন থাকলে বলতে পারেন एनीवन फ्रॉम Facebook or zoom webinar answer is b na answer b na actually answer hote che c answer hote che c hexokinase has more capacity of glucose trapping than glucokinase na it actually glucokinase is actually more capacity of trapping the glucose inside the cell capacity mane ki capacity mane hote che tar v max ta koto ekhane ei chobite এই ছবিতে দেখা যাচ্ছে হয়তো হেক্সোকাইনেজের ভিম্যাক্স বেশি বাট আলটিমেটলি গ্লুকোকাইনেজ যখন কাজ করা শুরু করবে সে কাজ করতে হয়তো দেরি করছে কিন্তু যখন সে শুরু করবে এই হেক্সো গ্লুকোকাইনেজের ক্যাপাসিটি অনেক বেশি থাকবে এটা হচ্ছে একটা মানে নলেজ আর কি যে আপনাকে জানতে হবে যে হচ্ছে গ্লুকোকাইনেজ হ্যাজ মোর ক্যাপাসিটি দ্যান হেক্সোকাইনেজ এই ছবিতে হয়তো মনে হচ্ছে হ্যাঁ অ্যাপারেন্টলি মনে হতে পারে যে বি ইজ দ্যান সর ইটস আ কনফিউশন বাট ইউ অ্যাসেম্বলি টেস্ট ইউ দ্যাট if you know it che glucokinase jokhon kaaj kora shuru korbe it will have more capacity than hexokinase acha tips on getting usc from bd graduates and securing as ever acha eta apni last session ta dekhte hobe i cannot repeat it again ami hocche last session ta instant mane platform page e paben shekhane ami bolechi us clinical experience kibhabe paben us lor kibhabe paben bd theke kibhabe paben সবই ডিসকাস করেছি সরি ফর দ্যাট আপনি লাস্ট সেশনটা দেখে নিন আপনার পেজেই আছে অথবা আপনি ইউটিউব চ্যানেলও পেতে পারেন অলরাইট 
Okay. Uh, glucocaine is be like slow and steady when sir. Yes, you can say that. Acha, ঠিক আছে তো এতটুকুই তাহলে থাক তাই না আর কোনো প্রশ্ন স্টাইপিন ফেসবুকে দেখি আজকে একটু ফেসবুকটা একটু কম সরব মনে হচ্ছে প্রতিদিন প্রচুর প্রশ্ন পেয়েছিলাম Do you have any idea if boards and beyond is good reviewers or words? Okay, boards and beyond are what I have heard recently. I have heard that 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 I have SDN also, students, doctor, network, actor, for a much of the different ports and beyond. I mean, personally, so I mean, I'm a personal opinion. I mean, I the way for a good review. I think you should try it. Man, it's just a concept clear. Could we go for it? German Ami Jokon, uh, um, J. Hoche, respiratory physiology, Jokonami, Butchilam, on a kitchen, which is actually a kitchen carve. फेसबुके Attend correction, uh, life take it. I would suggest you the upper registration for an athlete connect to registration form at a chat up near a page page and for platform pages. She can take up a short story registration for the parent art of the apne uh, Jara Hoche short story zoom in description. Should I tell the game short story email correct word? Maybe tomorrow you'll get the email. Take it. All right, no problem. Thank you very much for attending. प्लैटफर्मलोड भलोम पढ़ाशुना करें पार्बन